家好呀，我是花猪。本期是新铁 2.0 角色卡池和 2.0 前瞻直播以及300星穹兑换码，别错过。希望对大家未来的抽取规划有帮助。开始前，辛苦朋友们点个免费的点赞、投币、收藏支持一下。点赞、投币、收藏十经验，转发五经验，让您早日满级的同时，还能为想抽的角色和武器积攒欧气。祝大家都能抽到想要的角色和武器。首先，二点零版本上线时间是二月七号。按照以往版本的规律，前瞻直播都是在新版本更新前十二天左右的星期五，所以二点零前瞻直播大概率是在一月二十六号，直播时间在晚上十九点三十，届时会送出三百星穹兑换码，在第二天失效，担心错过的小伙伴可以关注我，我每次都会第一时间分享给大家领取。另外，我还会分享游戏外的各种兑换码，大概一千元时，没关注的朋友记得点个关注，就能第一时间领取了。接着是卡池详解，官方已经公布了 2.0 的三位新角色，分别是五星风系虚无黑天鹅，五星量子铜邪花火，四星冰系毁灭米沙，所以 2.0 会复刻二位老角色。这里提醒一下，玩量子队的朋友，花火是必抽的，不玩量子队的话，可以考虑给隐月搭配。至于对黑天鹅和卡夫卡存在疑虑的朋友，可以等官方公布角色详情后再决定，或者等时装后的评测。由于黑天鹅、花火都不是生存角色，考虑到新人入坑组建队伍，应该会复刻一个生存角色，罗刹几率高。另一个应该是静流、警员、隐月三选一，我感觉隐月几率高些。大家可以把自己想要复刻的角色打在公屏上，也许官方看到我们的呼声，真的就复刻了。然后 2.0 新地图是匹诺康尼，它本来是公司用来流浪罪犯的监狱星球，后来加入了童邪西配的大家族，而童邪西配的家族设定非常像新世纪福音战士里的人类补完计划，不亏是意外的铁粉。另外，在 2.0 应该可以见到巡海游侠黄泉，毕竟官方都公布了他去匹诺康尼的镜头。巡海游侠是一个义侠团体，他们推崇为了善良和公益以暴制暴，不停地前往一颗又一颗星球伸张正义。看来黄泉的强度肯定不低，喜欢他的朋友要准备好星穹喽。最后，希望大家可以用免费的点赞、投币、收藏支持一下。大家请放心，后续有什么福利资讯、攻略兑换码，我都会第一时间通知大家。点个关注就不会错过了，记得每天来看看哦。